El personaje, Radio María. Escucha bien porque solo te lo contaré una vez. Una mañana mi habitación se llenó de luz y me habló. Dijo que de mi vientre nacería un hijo. Tú, llamado Jesús. Yo solo tenía 14 años cuando naciste. Era una niña. ¿Por qué Dios me eligió a mí? Y si no tengo la fuerza... Debemos confiar en Dios todos los días. ¿Qué le diremos a nuestro pequeño? ¿Cómo le explicaremos quién es Dios a su propio hijo? Mantén ocultas tus habilidades Hasta que tu padre en el cielo te indique el momento de usarlas Hay rumores de un niño nacido en Belén Ya sabes qué hacer ¡Adelante! El Mesías ha nacido, se ha visto su estrella Él nos salvará una familia de Nazaret con un niño llamado Jesús. Padre que estás en los cielos, guíame en este camino. Solo un niño. Hoy se estrena en las salas de todo el país la película Jesús el Mesías, una producción de ficción que nos lleva a conocer la interpretación de la escritora americana Anne Rice sobre lo que para ella sería esa infancia de Jesús. Una noticia que compartimos con nuestros oyentes ya hace algunas semanas. Hoy es el estreno y por eso nuestro personaje tiene que ver con esta importante cinta. Sara Lazzaro es... Eh, una de las protagonistas de esta cinta no se atiende desde Italia. Ella representa a la Virgen María en esta producción, Jesús el Mesías. Margarita, por favor, salude a Sara Lazzaro y déle la bienvenida a los micrófonos de Radio María en Colombia. Sara, good morning and many thanks for being with us here in Radio María, Colombia. Uh, you know that today is the release of this film, Jesus the El Mesías in Spanish. We know that this film is uh, not based on the Holy Scripture, the Gospel, but it is based on, the, on a novel written by Anne Rice, the famous Anne Rice. What do you think about the way in which uh, the film was made? Excuse me, what was that? Uh, and we are uh, telling the, the people that today is the release of this uh, film here in oh, Colombia. Yes. And we would like to know your uh, impression about the way in which the film was, be was uh, made, because it is not based on the Holy Scripture, but the, in a novel. Yes. So what's really interesting with this picture that I'm so happy it has now arrived in Colombia, it's very exciting that it's opening this evening, is that for the first time we explore the possibility, we do not speculate on what has happened, but we try to think what may have happened. When Jesus was the age of seven and with, his, with the Holy Family, with his family, he travels from Alexandria back to Nazareth. So what it does, it explores the possibilities of what, have, could, have, what could have been happening in that time. Obviously, being respectful and Sara nos explica que bueno ellos hicieron toda una producción a base de lo que podría haber sido la vida de Jesús cuando era un niño. 
Realmente es esto lo que trata eh, la película. The film pre eh, presents uh, Jesus of Seven Years Old. Do you know why did the writer select this specific period of Jesus' life and not another one? Eh, queremos saber well, por qué uh, escogió el autora este el momento específico, siete años de edad, y no otro momento en la vida de Jesús. Uh, honestly, I, I I wouldn't know specifically. This is a this is a really interesting question that I believe Anne Rice could um, could answer. But perhaps it's it's interesting because you can explore a certain age, a certain awareness, and and I think what what this gives the possibility of seeing a Jesus of seven is to really understand the feeling of family that was surrounding. Jesus at the time. So getting a greater feeling of what it means to be a father and a mother to such a special child. Específicamente, pues ella nos explica que no tiene las razones exactas de por qué eh, la autora escribió sobre este específico momento, pero es un momento donde Jesús comienza a preguntarse acerca de su familia y es eh, justamente esto lo que eh, la autora escogió. ¿Qué retos eh, personales y profesionales implicó la interpretación de María en la cinta Jesús el Mesías? Sara, you represented Mary, Jesus' mother. That is a very important leading actress, the, the star. But uh, we want to know what personal and professional challenges uh, did this uh, represent for you? Of course, well, uh, Mary is the most iconic female figure in the whole history of mankind. <laughs> so clearly it was, it represents the leading figure, the archetype of the leading female figure. So of course it was very daunting for me to even think of approaching this character. Um, would you like me to go on or would you like to translate? Yes, yes, of course. Um, so definitely I think that as an actor, um, this, the only thing that I could approach is is to really try and focus on the human side, on the mother, on the woman, because that is the only thing I do have in common with Mary, clearly. Um, I believe that to even have the ambition or the presumption, we could say, to represent the iconic figure, I, I would have failed. This is why I tried to serve as be at best um, within my possibilities what I would have felt would be like to be a mother, a young mother, a 21-year-old mother to such an incredible child. Sí, Sara dice que realmente ella trató de representar el lado eh, humano de María, el lado humano desde el punto de vista de una niña muy joven que es madre y ese fue precisamente lo que ella trató de hacer, un acercamiento a esa figura de madre y de mujer que entregó María en la vida de Jesús. Bueno, realmente queríamos también saber acerca de las locaciones que se utilizaron en esta película. Sara, would you like to talk to us about the locations, the place where yes. the yes, of course. Um, it was um, so the movie um, it was shot in Matera, which is in the southern part of Italy. It has already been used as a set for Mel Gibson's The Passion. And it's an incredible and very, I would say, even spiritual place. It has an incredible aura. And I believe that in the movie, it's, it, in itself, um, the landscape was a character that inevitably influenced the whole filmmaking. And then we were also shooting in Chinachita. This is why, uh, for me, it was really wonderful because I am an Italian-American actress. So it was, for me, it was perfection. I was working with an American production that shooting back home in my Italy and in the prestigious Chinachita. Eh, bueno, Sara nos comenta cómo esta película fue filmada en una población que se llama Matera, allá en Italia. Hay que recordar que ella es italiana, de manera que para ella fue maravilloso hacer una producción eh, italoamericana aprovechando estos eh, bellísimos paisajes que se ven en Matera. Creo que, dice ella, es uno de los eh, momentos más interesantes porque Matera tiene un, un, unas eh, bellísimas vistas y eso puede ser apreciado en la película. Sara, ¿cómo fue su experiencia trabajando junto al director Cyrus Naurastek? Él ha sido incluso productor ejecutivo de directores tan importantes como Oliver Stone. Uh, Sarah, what uh, was your experience in working with the 
the Cyrus, Regu Cyrus Norok Steak. Okay, he is a very important person, and he has uh, worked with um, other uh, persons like Oliver Stone. And we would like to know your impression of working with him. Uh, yes, um, I think it was. I feel very, very lucky to have worked with Cyrus and to have been part of this beautiful picture. Um, what I think is wonderful is that Cyrus, other than being an incredible director, he is also an incredible screenwriter. So what was what was really wonderful to me as an actor was that I was able to interact with with the director, who was also the screenwriter of this beautiful movie. Together, he wrote it together with his wife Betsy, and um, he is uh, he's very generous. He gives a lot of space to the actors, and he trusts the actor, which is, I felt at least trusted, and I think that enables the actor to be, to fully express himself and, and hopefully, you know, give the best performance that they can give. Bueno, ella comenta que es muy, fue muy afortunada al poder trabajar con este productor. Es una persona increíble, no solamente al lograr esta producción tan fantástica como lo ha hecho, sino también el trato directo con ella, con todos los actores y actrices de esta película. You were born in Italy, a country with a large yes. Christian tradition. I guess you are Christian. What impression would you like... Yeah. Okay, what impression would you like to leave in the audience, the persons who to go to the theater uh, to see the picture, no matter if they are Christians or not? The, the most, one thing that I think is crucial and is the reason why I love this movie as a person and as an actor, it's because this is a movie about family and love. That is what it's all about. And I think that these are two cardinal points in society, in us as human beings, that can speak to anyone, regardless the religion, regardless the background, regardless the culture. It's something universal that I believe that nowadays, in the world that we are living in right now, is very necessary to remember. Sí, realmente, pues le preguntábamos a Sara, que, bueno, ella nació en Italia, es una un país en una larga tradición cristiana y pues ella dice que es cristiana. Cuando le pregunté si era, si era el caso de ella, me dice que sí, que ella es cristiana y queríamos saber qué impresión quiere dejar ella en las personas que van a, estar, eh, a ver esta película, no importa si son cristianos o no. Ella comenta que la película es acerca de la familia, acerca de una serie de valores no importa la cultura, la religión que se tenga, de manera que ese es el gran valor que tiene esta película y ella está muy eh, feliz de haber intervenido en esta película precisamente por eso, porque este momento el mundo necesita eh, recordar estos valores. Sara, quisiera que por favor invite a los oyentes de Radio María en Colombia a conocer esta producción cinematográfica y que nos cuente qué otros proyectos actorales tienen en mente para los próximos meses. Sarah, we want, we want to know, uh, to receive your invitation to the audience of Radio Maria, uh, because uh, we want <laughs> they want to go to see the movie, and we want uh, them to go. Your invitation, please. Uh, the invitation meaning, okay, um, please go and see this wonderful movie. Allow yourself to experience this, this beautiful story. And I hope that it affects you as I think it has affected all the people that have made it. So enjoy. Bueno, la invitación de ella es eh, muy puntual. Disfrútela, vaya a ver esta bella historia y realmente pues eh, esa es la palabra, disfrútela. Thank you very much, Sara, for being with us. Thank you very much for your role in this uh, picture, Mary, and for being with us here in Radio María Colombia. Thank you for having me. I'm very excited that it's being released. I'm very excited. Thank you. Okay. Está muy emocionada. Gracias. <laughs> Thank you very much for your Spanish. <laughs> Gracias. Chao. Era Sara Lazzaro, una de las protagonistas de la cinta Jesús el Mesías, traída a Colombia por la empresa Cineplex, y que a partir de hoy estaremos disfrutando en los teatros de Bogotá, de Medellín, de Cali, de Barranquilla, de Bucaramanga. Así que esperamos que todos los que hayan escuchado esta entrevista se sientan motivados a verla. Es una cinta con una gran fotografía, un gran trabajo de construcción histórica y una propuesta de ficción, pero que...
nos lleva a pensar en cómo sería esta infancia de Jesús inspirada a la película en una novela de la escritora Anne Rice. Recordemos que esta mujer hizo su conversión al cristianismo luego de ser una escritora de diferentes historias muy destacadas en el tema, por ejemplo, de los vampiros y que luego de una serie de situaciones que vivió en su propia vida, eh, cambió, se transformó y volvió su mirada al creador. Así que este es nuestro personaje del día, Sara Lazzaro. <música> 